हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू गेट्स मैशर सो लास्ट मिनट प्रिपरेशन वीडियो सीरीज़ में मैं नेक्स्ट वीडियो लेके आया हूँ डी में से और डी में से मैंने टॉपिक चूज किया है एस क्यू एल विच इज़ वॉट स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज एक्चुअल में होता क्या है यू जी के एग्जाम में अगर हम बात करें स्पेशली वहाँ पे कई बार क्या होता है थ्योरी में ना एक एक नंबर में कई बार कमांड्स आ जाती हैं कि वट इज़ द पर्पज ऑफ दिस कमांड या दिस कमांड इज़ नॉट यूज फॉर दिस पर्पज तो इस तरीके से काफ़ी क्वेश्चन फ्रेम हुए हुए हैं ऑलरेडी तो मेरे यहाँ पे वीडियो लाने का मकसद यही है कि अगर आप लास्ट मिनट में प्रिपरेशन कर रहे हैं या इवन आप रिवाइज करने की कोशिश कर रहे हैं कि कौन सी कमांड क्या काम करती है तो ये वीडियो आपको बहुत ज्यादा हेल्प करने वाली है तो यहाँ पे हमने सीक्वल की अगर हम बात करें तो स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज को हम बेसिकली आगे डिराइव करते हैं थ्री टाइप्स ऑफ लैंग्वेजेस में जहां पर डी डी एल और डी तो सबसे पहले अगर हम बात करें डी डी एल डी डी एल इज वॉट डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज का मतलब क्या है कि जब हम एस की बात करते हैं तो आपके माइंड में सबसे पहली चीज क्या आनी चाहिए हम बात कर रहे हैं रिलेशनल डेटा बेस की रिलेशनल डेटा बेस का मतलब क्या होता है जहां पे हम डेटा को स्टोर कर रहे हैं टेबल की फॉर्म में टेबल की फॉर्म में टेबल जिसको हम रिलेशन भी बोल सकते हैं टेबल का मतलब क्या होता है रिलेशन ही होता है तो टेबल की फॉर्म में जब हम डेटा स्टोर कर रहे हैं तो डेटा तो बाद में स्टोर करेंगे सबसे पहले क्या करना है उस टेबल को बनाना है तो वो जो टेबल बनाना वो जैसे हम आई लाइक मुझे अगर कोई कोरियर करना है मुझे कोई भी अगर चीज कोरियर करनी है तो कोरियर तो हम जो सामान करना है वो बाद की बात है पहले हमें क्या डिजाइन करना है हमें उसके लिए एक स्ट्रक्चर डिजाइन करना है जहां पे मैं उस सामान को फिट कर सकू तो वो जो स्ट्रक्चर बनानी है वो स्ट्रक्चर का किसका काम है डी का तो वो स्ट्रक्चर बनाने के लिए सबसे पहली कमांड अगर मैं सही बताऊं तो सीक्वल में पूरे सीक्वल में सबसे पहली कमांड कौन सी है क्रिएट टेबल क्रिएट टेबल का मतलब क्या है टेबल को बनाओ तो टेबल को बनाने के लिए मैं यहां पे कमांड नहीं लिख रहा कमांड में इसलिए लिख रहा क्योंकि जब हम डीबीएमएस को यूज करते हैं आर डीबीएमएस हमारे पास अलग अलग कंपनीज के अलग अलग है जैसे अगर हम बात करें माइक्रोसॉफ्ट तो उन्होंने सीक्वल सर्वर है और एकल वालों ने जो है अपने और एकल नाइन आई टेन जी इलेवन ट्वेल्व सी अलग अलग वर्जन दी है आई ने डीबी टू दी है माई सीक्वल है तो इन सबके जो लैंग्वेज या सिंटेक्स का पार्ट है ना वो थोड़ा अलग अलग है तो अगर मैं एक को फॉलो करूंगा तो आपको लगेगा कि ये इसमें तो किसी और तरीके से लिखा हुआ है क्योंकि बहुत ही माइन्यूटली डिफरेंस है लेकिन जो कमांड्स के नेम्स है वो सेम है ऐसे नहीं हो सकता कि इसमें क्रिएट टेबल है तो किसी और में मेक टेबल है नहीं क्रिएट टेबल टेबल ही होगा लेकिन कहीं पे हो सकता है कॉमा कहीं पे सेमी कॉलोन यूज कर रहे हैं तो आपको यहाँ पे मैं कंफ्यूज नहीं कर रहा हूँ और वैसे भी हम यूजीसी नेट या गेट या केवीएस के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं वहां पे आपको कमांड करके कोई एग्जीक्यूट करवाने के लिए नहीं देखेगा इनकेस देख भी ले तब भी आप इस कमांड को लिखोगे तब आपकी पूरी एग्जीक्यूट हो जाएगी तो क्रिएट टेबल की अगर हम बात करें तो हम टेबल को क्रिएट कर रहे हैं लेट से कि अगर मैं स्टूडेंट टेबल को क्रिएट करूं स्टूडेंट टेबल को क्रिएट करने का मतलब है उसमें मुझे डालना क्या है कॉलम्स लेट से मैंने दो कॉलम्स डाले आईडी एंड नेम और आईडी को मैंने रखा लेट से इंटीजर और नेम को रखा वेर कैर दीज आर दी डेटा टाइप्स नेक्स्ट अगर हम बात करें ऑल्टर टेबल की तो ऑल्टर टेबल कमांड का मतलब क्या है ये बहुत ज्यादा यूज होती है बहुत ज्यादा क्वेश्चंस में आती है ऑल्टर टेबल कमांड का मतलब है कि इस स्ट्रक्चर में ये जो हमने स्कीमा बनाया स्ट्रक्चर बनाया अगर उसमें मुझे कुछ भी चेंज करना है कुछ भी चेंज करना है क्या चेंज कर सकता हूं लेट्स से मैं एक न्यू कॉलम कोई भी न्यू कॉलम एज फादर नेम मदर नेम कोई भी कॉलम जो है वो ऐड कर सकता हूं या फिर अगर मुझे कुछ टाइम बाद लगे यार ये कॉलम एक्स्ट्रा है मैं किसी कॉलम को डिलीट कर सकता हूं किसी कॉलम के डेटा टाइप को आप चेंज कर सकते हो इंटीजर है तो आप वेर कर कर लो वेर कर है तो करेक्टर कर लो या फिर आप क्या कर सकते हो नेम चेंज कर सकते हो लेट से आपको आपको लगा कि यार आईडी नहीं होना चाहिए स्टूडेंट के केस में आईडी की बजाय अगर मैं रोल नंबर या रजिस्ट्रेशन नंबर रख दूं वो ज्यादा बेटर है तो आप ये नेम चेंज कर लो तो स्ट्रक्चर में अगर कहीं पे भी चेंज कर रहे हो डेटा में नहीं सिर्फ स्ट्रक्चर में सिर्फ इस जगह पे अगर आप कोई भी चेंज कर रहे हो ऑल्टर कमांड यूज करते हैं देन ड्रॉप टेबल ड्रॉप टेबल नाम से पता लग रहा है मतलब हमें कुछ ड्रॉप करना है तो यहां पर हम क्या करते हैं ड्रॉप पूरे टेबल को ड्रॉप टेबल में याद रखना जब हम ड्रॉप टेबल को मान लिखते हैं ड्रॉप टेबल टेबल नेम तो पूरा का पूरा टेबल ड्रॉप हो जाएगा अलोंग विद एवरीथिंग पूरा डेटा पूरी स्ट्रक्चर सब कुछ वैनिश हो जाएगा देन अगर हम बात करें ट्रंकेट टेबल ट्रंकेट टेबल कमांड का यहां पे फायदा क्या है ट्रंकेट टेबल का मतलब है मैं डेटा को डिलीट कर देता हूं एक बार में सारा डेटा 
लेकिन स्ट्रक्चर एज इट इज है मतलब लेट से मैंने स्टूडेंट टेबल में दस हजार रोज डाल रखी हैं ये सारी की सारी दस हजार रोज एक बार में डिलीट हो जाएंगी ट्रंक टेबल टेबल नेम दिखते ही लेकिन अगर आपको ये टेबल की स्ट्रक्चर भी डिलीट करनी है मतलब हटाना है तो आपको ड्रॉप यूज करना है अगर आप टेबल की स्ट्रक्चर लाइक आईडी नेम फादर नेम मदर नेम ये रखना चाहते हो सिर्फ उसका स्कीमा तो उसके लिए आप ट्रंक टेबल को यूज कर सकते तो ये दोनों में डिफरेंस जो है वो ये जनरली ये कमांड्स का जो आ, रियल लाइफ में अगर मैं बात करूं तो ये डी के पास डेटा एडमिनिस्ट्रेशन के पास होती है इनकी ऑथराइजेशन जनरल नॉर्मल यूजर्स के पास नहीं होती क्योंकि ये बड़ी क्रिटिकल uh, कमांड्स है क्योंकि अगर कोई भी डेटाबेस में से टेबल को डिलीट कर देगा तो पूरी ऑर्गेनाइजेशन आज के टाइम पे सबसे इंपॉर्टेंट एसेट कंपनी के लिए क्या है डेटा तो डेटा बहुत ही क्रूशियल थिंग है नेक्स्ट अगर हम बात करें डेटा मैनिपुलेशन डेटा मैनिपुलेशन में सेलेक्ट कमांड जो है वो सबसे ज्यादा यूज होती है क्यों क्योंकि डेटा हमने स्टोर कर दिया दस स्टूडेंट का बीस स्टूडेंट्स का डेटा स्टोर कर दिया अब स्टोर करने का क्या मतलब उस डेटा को अब हमें फेच करना है फेच करने के लिए हम यूज करते हैं सेलेक्ट कमांड नेक्स्ट अगर हम बात करें अपडेट अपडेट कमांड का मतलब है डेटा में कुछ चेंज करना है तो बहुत बार डिफरेंस आता है ऑल्टर और अपडेट में ऑल्टर मतलब स्कीमा में चेंज करना है अपडेट मतलब डेटा में चेंज करना है लेट से अगर किसी स्टूडेंट का एड्रेस है डेली डेली से अगर मुझे मुंबई करना है तो कौन सी कमांड अपडेट लेकिन अगर किसी कॉलम को हमें कॉलम का डेटा टाइप चेंज करना है तो उसके लिए हम ऑल्टर कमांड तो जब भी आपको डेटा में कुछ चेंज करना है वैल्यू में कुछ चेंज करना है वैल्यू के अंदर अपडेट कमांड इज यूज देन इंसर्ट इंसर्ट कमांड इज यूज टू सिंपली इंसर्ट द डेटा इंसर्ट इन टू टेबल नेम वैल्यूज हम वैल्यूज लिखते हैं ब्रैकेट में तो डेटा इंसर्ट हो जाता है डिलीट डिलीट कमांड नाम से पता लग रहा है डेटा को डिलीट करने का तो आपको माइंड भी यहां पर आ रहा होगा ये तीन पॉइंट कि ये तीनों का काम तो सिमिलर सा ही है तो इनमें डिफरेंस क्या है ड्रॉप मैंने पहले ही बताया पूरी रोज अलोंग विद द स्ट्रक्चर ट्रंकेट पूरी रोज लेकिन स्ट्रक्चर में कोई फर्क नहीं पड़ेगा डिलीट भी क्या है सारी रोज लेकिन स्ट्रक्चर में कोई फर्क नहीं पड़ेगा तो आपको ड्रॉप और डिलीट का तो फर्क पता लग गया होगा लेकिन अब आपको लग रहा होगा कि ट्रंकेट और डिलीट में क्या फर्क है तो ट्रंकेट और डिलीट में फर्क है सबसे मेन कि ट्रंकेट जो है वो एक बार में सारा डेटा एक बार में डिलीट वन बाय वन भी कर सकती है एक बार में भी कर सकती है लेकिन डिलीट फ्रॉम टेबल नेम और अगर हम वेयर क्लॉज को यूज करें वेयर आईडी इज इक्वल टू वन या वेयर नेम इज इक्वल टू दिस एक रो को दूसरा ट्रंक के टेबल जो है वो रोल बैक नहीं की जा सकती मतलब अगर एक बार डेटा डिलीट कर दिया तो रोल बैक नहीं कर सकते लेकिन डिलीट से आप रोल बैक कर सकते हो पॉसिबल है और तीसरा आपको दिख ही रहा इट इज अ डी कमांड इट इज अ DML command. Then data control. Data control में हम बात करें तो grant and revoke are the major commands. Grant का मतलब क्या है टेबल बना दिया डेटा इंसर्ट कर दिया अब कंपनी के अंदर क्या होते हैं अलग अलग यूजर होते हैं कंपनी के अंदर सारे DBA नहीं होते DBA तो पूरी ऑर्गेनाइजेशन में सिर्फ दो तीन ही होते हैं DBA का मतलब जो पूरे डेटाबेस को एडमिन कर रहे हैं उसके बाद होते हैं डेटाबेस मैनेजर डेटाबेस डिजाइनर या नॉर्मल प्रोग्रामर्स या फिर अगर हम बात करें डेटा एंट्री ऑपरेटर्स तो इन सब लोगों के पास कुछ ऑथराइजेशन होती है ऐसा नहीं कि सारे लोग डेटा को इंसर्ट कर सकते हैं डिलीट कर सकते हैं हम हमें कुछ प्रिविलेजेस देनी पड़ती हैं कि यार ये प्रिविलेज मैंने इसको दे दी ये प्रिविलेज डेटा डिलीट करने की इसको दे दी डेटा इंसर्ट करने की इसको दे दी डेटा को पुट अपडेट uh, करने की इसको दे दी तो वो प्रिविलेजेस हम किस कमांड के थ्रू देते हैं ग्रांट और लेट्स से कि अगर कोई पर्सन छोड़ के चला गया इंप्लॉय चला गया यूनिवर्सिटी छोड़ के या इंप्लॉय चला गया आपका कंपनी uh, छोड़ के तो उस प्रिविलेजेस को वापस ले लो वापस लेने का मतलब है रिवॉक देन रोल बैक एंड कमिट एक्चुअल में डी के अंदर है लेकिन वो स्पेशली स्पेशली कमांड जो है वो टी की है ट्रांजेक्शन कंट्रोल जिसमें हम रोल बैक को यूज करते हैं अगर ट्रांजेक्शन बीच में कहीं पे फेल हो जाती है तो हमें उसको रोल बैक करना पड़ता है और कमिट का मतलब होता है कि जो भी डेटाबेस में चेंज हुआ उस चेंज को परमानेंटली सेव कर दो डीबीएमएस के अंदर सो दिस इज वट द यूज ऑफ रोल बैक एंड कमिट देन यहां पे मैंने कुछ ऑपरेटर्स और पॉइंट्स uh, लिखे हुए हैं ये सारे के सारे सेलेक्ट कमांड के साथ यूज होते हैं जैसे कि डिस्टिंक्ट डिस्टिंक्ट का मतलब है अगर डेटा मेरा वन वन टू थ्री फोर है तो डिस्टिंक्ट क्या करता है हमेशा यूनिक डेटा को आउटपुट में प्रिंट करता है डिस्टिंक्ट मतलब ये सारी की सारी परमानेंट सेव नहीं करती डेटाबेस में इनका मतलब क्या है डेटाबेस में हमें आउटपुट में शो क्या करना है डेटाबेस में तो वन वन टू थ्री थ्री रहेगा लेकिन जब आप डिस्टिंक्ट लगाओगे तो वो दिखेगा वन टू थ्री 
मतलब डिस्टिंक्ट डेटा देन एलाइस एलाइस हम यूज करते हैं लाइक दिस सेलेक्ट लेट से सेलेक्ट सैलरी टू न्यू सैलरी इस तरीके से हम कुछ भी शो कर सकते हैं एलाइस का मतलब क्या है एक डमी नेम बना दिया कोई भी कॉलम नेम को अगर मुझे कुछ किसी और नेम से शो करना है तो मैं इस तरीके से उसको यूज कर सकता हूं बाय यूजिंग एज भी यूज करते हैं या आप स्पेस देके भी यूज कर सकते हो ये बहुत ही छोटे छोटे पॉइंट्स है ऑर्डर बाय ऑर्डर बाय का मतलब है यहां पे डेटाबेस को प्रिंट करवाना या डेटाबेस को शो करवाना असेंडिंग में या डिसेंडिंग में असेंडिंग और डिसेंडिंग में डेटाबेस को प्रिंट कराना सिर्फ शो करवाना मतलब कंप्लीटली डेटाबेस में कोई चेंज नहीं है डेटाबेस में तो जो डेटा है एज इट इज ग्रुप बाय ग्रुप बाय का मतलब है डेटाबेस में हम एक ग्रुप बनाने पड़ते हैं लेट्स से अगर मेरे पास स्टूडेंट्स का डेटा है स्टूडेंट्स के डेटा में मुझे ग्रुप बनाने हैं स्टेट वाइज तो मैं क्या कर सकता हूं पूरी स्टेट्स हैं लेट्स से इंडिया में 28 स्टेट्स हैं 29 स्टेट्स हैं तो इन सारी स्टेट्स को अगर मुझे ग्रुप बाय करूंगा तो मेरे को अलग-अलग होगा उसको मैं ग्रुप करके शो कर सकता हूं एक्चुअल में ये सारी इस तरीके से आपको माइट भी लगेगा कि क्लियर नहीं हो रहा हो लेकिन ग्रुप बाय जो है अपने आप में ये बहुत मेजर क्लॉज है क्योंकि ये हम यूज करते हैं बहुत ज्यादा क्वेरीज के अंदर तो इसके ऊपर मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाई हुई है ग्रुप बाय को कैसे यूज करते हैं सब क्वेरीज को हम कैसे यूज करते हैं या या फिर अगर मैं बात करूं ज्वाइंस और एग्रीगेट फंक्शन इसके ऊपर पूरी डिटेल में वीडियो बनाई हुई है उसका लिंक मैं आपके साथ शेयर करूंगा यहां पे सिर्फ आपको क्विक रिवीजन के लिए मैंने ये पॉइंट्स लिखे हुए हैं ऐसे ही लाइक कमांड अगर मुझे स्ट्रिंग में मैचिंग करनी है लाइक कमांड बिटवीन दो वैल्यूज के बिटवीन अगर कोई वैल्यूज चेक करनी है इन नॉट इन भी सब क्वेरीज में हम यूज करते हैं बहुत ही मेजर रोल है इन दोनों का इन नॉट इन एग्जिस्ट नॉट एग्जिस्ट इनका भी लिंक मैं आपके साथ शेयर करूंगा आपको क्लियर आइडिया हो जाएगा कि एक्चुअल में सब क्वेरीज हम कैसे लिखते हैं ज्वाइंस नेचुरल ज्वाइन लेफ्ट आउटर राइट आउटर ज्वाइन इक्वी ज्वाइन सेल्फ ज्वाइन इन सब के ऊपर ऑलरेडी वीडियो बनी हुई है ज्वाइन जो है वो दो टेबल्स को ज्वाइन करने या तीन को ज्वाइन करना है जब हम कॉम्प्लेक्स सीक्वल में आते हैं ना तो ये ज्वाइंस एग्जिस्ट नॉट एग्जिस्ट उसका पार्ट है एंड एग्रीगेट फंक्शन सम काउंट मिन मैक्स ये सारे जो है एग्रीगेट फंक्शन है इनको हम कैसे यूज करते हैं अप्रोप्रिएटली नॉर्मल तो आपको पता ही है एक डेटाबेस में से मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है तो सेलेक्ट मैक्स फ्रॉम टेबल नेम लेकिन एक्चुअल में इसका यूज क्या है रियल लाइफ एनवायरनमेंट में रियल लाइफ प्रॉब्लम के साथ मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है तो आप प्लीज वो वीडियोस चेक कर लेना अगर आप इनकी पूरी डिटेल लेना चाहते हो तो ये था बेसिक जो है इंट्रोडक्शन सीक्वल का ये आप कह सकते हो कि लास्ट प्रिपरेशन के लिए आपकी वीडियो है ताकि आपको एटलीस्ट जब आप पेपर देने जाओ तो आपको क्लियर आइडिया हो जाए कि कौन सी कमांड किस लैंग्वेज के अंदर आती है थैंक यू